हॅलो एव्हरी वन आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे की टोटल टेन्सेस किती आहे कुठल्या काळामध्ये किती टेन्सेस येतात आणि त्याचा यूज कशा पद्धतीनं करायचा आहे जर तुम्हाला टेन्सेस माहीत नसेल तर तुम्हाला सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट करता येत नाही आणि स्पीकिंगमध्ये खूप जास्त प्रॉब्लेम तुम्हाला फेस करावे लागतात कारण तुम्ही सेंटेन्स बनवाल पण ते करेक्ट आहे की नाही हे तुम्हाला टेन्सेस शिवाय नाही समजणार जसं की आपल्याला म्हणायचं असेल मी जातो किंवा मी जात आहे किंवा मी जात होतो किंवा मी जाईन मग आपल्याला कुठल्या टेन्समध्ये कशा पद्धतीने हे सेंटेन्स बनवायचं हे जर तुम्हाला माहिती नसेल तर तुम्ही सेंटेन्स पण बनवू शकत नाही आणि तुम्हाला इंग्लिश बोलण्यासाठी सुद्धा खूप सारे प्रॉब्लेम्स येतात त्यामुळे हा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे या व्हिडिओमध्ये आपण टोटल टेन्सेस समजून घेऊया आणि स्टेप बाय स्टेप मी एक एक टेन्स तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रोवाईड करणार आहे डिटेल माहिती आणि तुम्हाला ते व्हिडिओ बघितल्यानंतर टेन्समध्ये बिलकुल कुठल्याच प्रकारचं कन्फ्युजन राहणार नाही या अगोदर आपण पाहिलेलं आहे सिम्पल सेंटेन्स म्हणजे काय असतात त्याचे युजेस कसे करायचे त्याच्यानंतर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस सुद्धा आपण पाहिले ते व्हिडिओ जर तुम्ही आतापर्यंत पाहिले नसतील तर पहिले ते व्हिडिओ पाहून घ्या नेक्स्ट स्टार्ट वर बोलायचं व्हिडिओ आपण बघत आहे टेन्स टेन्स म्हणजेच काय होतं काळ काळाचे महत्त्वाचे तीन प्रकार आहे आणि त्याच्यातला पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे प्रेझेंट टेन्स म्हणजेच काय तर वर्तमान काळ वर्तमान काळ म्हणजे आता सध्या राईट नाव जो काही काळ चालू आहे आपला त्याला आपण प्रेझेंट टेन्स असं म्हणतो त्यानंतर दुसरा काळ आहे बघा पास टेन्स पास टेन्स म्हणजे भूतकाळ आत्ताच्या अगोदर जो काही काळ होऊन गेला तो काळ म्हणजे भूतकाळ असतो आणि तिसरा काळ आहे तो म्हणजे फ्युचर टेन्स फ्युचर टेन्स म्हणजे भविष्य काळ आत्ताच्या नंतर येणारा जो काही काळ आहे त्याला आपण फ्युचर टेन्स असं म्हणतो हे महत्वाचे तीन टेन्सचे प्रकार झाले आणि आता आपण बघणार आहे याचे उपप्रकार बघा प्रेझेंट टेन्सचे चार प्रकार आपल्याला बघायचे आहेत त्याच्यामधला पहिला प्रकार आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स त्यालाच मराठीमध्ये म्हटलं जातं साधा वर्तमान काळ आणि हा काळ ओळखताना आपल्याला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की एखादी गोष्ट एखादी क्रिया आपण चालूच करायची आहे फक्त आपण सांगत आहे मी करतो त्यावेळेस आपल्याला सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा यूज करायचा आहे त्यानंतर बघा प्रेझेंट कॉन्टिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळ तर एखादी क्रिया चालू आहे हे दाखवण्यासाठी आपल्याला प्रेझेंट कॉन्टिन्युअस टेन्सचा यूज करायचा आहे याच्यामध्ये आपल्याला सेंटेन्स बनवायचे आहे तिसरा प्रकार आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजेच पूर्ण वर्तमान काळ एखादं कार्य एखादी गोष्ट कम्प्लीट झाली आहे हे सांगण्यासाठी आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करायचा असतो आणि चौथा प्रकार आहे प्रेझेंट परफेक्ट कॉन्टिन्युअस टेन्स म्हणजेच पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काळ एखादी क्रिया पूर्णसुद्धा होत आहे पण चालूसुद्धा आहे असे कार्य दाखवण्यासाठी आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट कॉन्टिन्युअस टेन्सचा यूज करायचा आहे यालाच आपण प्रेझेंट परफेक्ट इनपरफेक्ट टेन्ससुद्धा म्हणतो तर हे झाले प्रेझेंट टेन्सचे चार प्रकार अशाच प्रकारे आपल्याला आता बघायचे आहे पास्ट टेन्सचे चार प्रकार तर बघा पहिला प्रकार आहे सिम्पल पास्ट टेन्स यामध्ये साधा भूतकाळ याला असं म्हणतो आपण मराठीमध्ये तर याची ओळख काय आहे तर एखादं कार्य पूर्ण झालं हे दाखवण्यासाठी आपल्याला सिम्पल पास्ट टेन्सचा यूज करायचा असतो दुसरा प्रकार आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे एखादी क्रिया भूतकाळामध्ये चालू होती हे दाखवण्यासाठी आपल्याला पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचा यूज करायचा आहे याला चालू भूतकाळ असं आपण म्हणतो तर एखादी गोष्ट आपण करत होतो हे दाखवताना आपल्याला पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट करायचे आहे तिसरा प्रकार आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स पूर्ण भूतकाळ म्हणजे भूतकाळामध्ये होऊन गेलेल्या काळामध्ये एखादं कार्य पूर्ण झालं होतं हे सांगण्यासाठी आपल्याला पास्ट परफेक्ट टेन्सचा यूज करायचा आहे चौथा प्रकार आहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि याला म्हणतात पूर्ण अपूर्ण भूतकाळ म्हणजेच भूतकाळामध्ये एखादी क्रिया पूर्णसुद्धा होती पण चालूसुद्धा होती हे दाखवताना आपल्याला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा यूज करायचा आहे यालाच आपण पास्ट परफेक्ट इनपरफेक्ट टेन्ससुद्धा म्हणतो तर तिसरा आहे आपला बघा तिसरा टेन्स तो म्हणजे फ्युचर टेन्स आणि याचे सुद्धा चार प्रकार आहे जसे पास्ट टेन्सचे चार प्रकार पाहिले आपण प्रेझेंट टेन्सचे पाहिले तसेच आता आपण फ्युचर टेन्सचे चार प्रकार बघणार आहे याच्यामध्ये पहिला प्रकार आहे सिम्पल फ्युचर टेन्स साधा भविष्य काळ एखादी क्रिया एखादी गोष्ट आपण करणार कधी करणार फ्युचरमध्ये हे सांगताना आपल्याला सिम्पल फ्युचर टेन्सचा यूज करावा लागतो त्यानंतर बघा 
करा फ्यूचर कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू भविष्य काळ फ्युचरमध्ये भविष्य काळामध्ये एखादी क्रिया चालू असेल हे सांगताना मला फ्युचर कंटिन्युअस टेन्समध्ये सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट करायचे आहे तिसरा प्रकार आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण भविष्य काळ तर भविष्यामध्ये एखादी क्रिया पूर्ण झालेली आहे किंवा पूर्ण झालेली असेन असं सांगताना आपल्याला फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा यूज करायचा आहे त्याच्यानंतर चौथा प्रकार आहे फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स किंवा याला आपण असं सुद्धा म्हणतो फ्युचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेन्स पूर्ण अपूर्ण भविष्य काळ म्हणजे भविष्यामध्ये एखादं कार्य पूर्णसुद्धा झालेलं असेल पण ते चालूसुद्धा असेल असे काही कार्य दाखवताना अशा गोष्टी सांगताना आपल्याला फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा यूज करायचा आहे आणि आपण आता स्टेप बाय स्टेप एका एका व्हिडिओमध्ये एक एक काळ हा डिटेलमध्ये समजून घेणार आहे त्यामध्ये तुम्हाला काहीच कन्फ्युजन राहणार नाही मी अशा पद्धतीनं तुम्हाला शिकवणार की तुम ते तुमच्या सर्व माइंडमध्ये सेटल होईल आणि त्याचा यूज स्पोकनसाठी कसं करायचं हे पहिल्या दिवसपासूनच तुम्ही सुरू करणार तर आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि समजलासुद्धा असेल तर आता आपण या ठिकाणी थांबूया थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ